हेलो एवरीवन वेलकम टू इकनॉमिक्स पर विश्वन आप पता है सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स इसके अंदर हम फेज़ टू को देखेंगे सो देर वर फ्यू फेलियर्स इन फेज़ वन जिसकी वजह से फेज़ टू वाज इंट्रोड्यूस्ड ठीक है सो दीज आर फ्यू रीजंस सो जैसे कि पता है इंडिया के अंदर लैंड को बहुत ही प्रस्टीजस माना जाता है सो इट इज़ अ सिम्बल ऑफ सोशल प्रस्टीज स्टेटस एंड आइडेंटिटी बट दैट इज़ अनलाइक अदर इकोनमीज जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था जहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट इसको सिर्फ एक इकोनॉमिक एसिड नहीं देखा जाता बट इट इज़ ऑल्सो सीन एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग लैंड को बोला जाता है कि अगर किसी के पास लैंड है तो यू कैन रेंट इट आउट एंड अर्न इनकम ऑन दैट सो जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था एंड देर वॉज ऑल्सो अ फेलियर की लैक ऑफ पोलिटिकल विल थी जिसके अंदर रिक्वायरमेंट थी कि वो अफेक्ट करता था लैंड रिफॉर्म को जिसकी वजह से इट विच मेक इट अ सक्सेसफुल प्रोग्राम और रैम्पेंट करप्शन थी बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ के अंदर पोलिटिकल हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी लीडरशिप के अंदर जो फेलियर्स थे इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसकी वजह से फेज टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड ठीक है सो फेज टू जो है दैट इज़ अ सेकेंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म जो कि ट्रेस किया गया था इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो एक्सपोज करते हैं इकोनमी को टू द न्यू एंड इमोजिंग रियालिटीज जैसे लैंड एक्विजिशन लीजिंग फूड रिलेटेड इशूज और एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ जिसकी वजह से दे व इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ठीक है सो ये जो पॉलिसी थी दैट वॉज अ थ्री स्टेप पॉलिसी इस थ्री स्टेप पॉलिसी जो थी दिस वॉज अडोप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज देर वर इशूज इन द लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट इसके अंदर स्टेप पॉलिसी के अंदर फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज मैप करना है लैंड को केयरफुली और असाइन करना है कंक्लूसिव टाइटल्स सेकेंड था डिवाइस करना है फेयर बट स्पीडी प्रोसेस होना चाहिए लैंड एक्विजिशन का थर्ड वॉज put in place a transparent or effective land leasing policy होनी चाहिए बहुत ही transparent होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि land owner को वो चीज़ें नहीं पता जो lease तो so देर so there should be a transparency कि एक contract बनेगा जो लीजी है और जो leaser है should know each and everything about that particular contract ठीक है so first जो है that is mapping land carefully and assigning conclusive titles ये जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था ये स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका ऑब्जेक्टिव था कि अपडेट करना और डिजिटलाइज करना है लैंड रिकॉर्ड्स को बाय द एंड ऑफ ट्वेल्थ प्लान सो बट इवेंचुअली जो इंटेंट था ये मूव कर दिया गया फ्रॉम प्रिजम्पटिव टाइटल टू कंक्लूसिव टाइटल प्रिजम्पटिव टाइटल क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन अगर हो गई है ऑफ द टाइटल उसका मतलब ये नहीं कि उस इंडिविजुअल को वो ओनर भी बन गया and that is not legally valid. conclusive title क्या थी कि अगर registration हो गया that means that particular person is also the owner. so that is conclusive title. so that was the first step of the policy. second था device करना है fair but speedy process होना चाहिए land acquisition का जिसके अंदर government of India ने pass किया था land acquisition bill 2013 थाउजेंड थर्टीन के अंदर ठीक है सो जो बिल था बिसाइड प्रपोजिंग जो अमेंडमेंट्स थी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2011 के अंदर जो हुआ था उस बिल को 2011 के अंदर प्रपोज किया गया कि इसको पुट करना एज इन अ प्लेस ऑफ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए और स्पीडी लॉ होना चाहिए एंड दैट शुड बी रिगार्डिंग द नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म और दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द लीजिंग एंड एक्विजिशन कैसे होगा सो बाय 2015 के अंदर नई गवर्नमेंट आई एट द सेंटर जिन्होंने प्रपोज करा न्यू लैंड बिल एंड उसके अंदर ये चीज़ थी कि देर शुड बी राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2015 एम यही था कि रिमूव कर देने जो भी सारी इनएडिकसीज हैं जो भी लैंड एक्ट टू के अंदर था जो भी इनएडिकसीज हैं उसको रिमूव करना है ठीक है सो so, कंट्री जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो कॉम्प्रोमाइज़ करे इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ लैंड ओनर्स को इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ स्पीडियर प्रोसेस के अंदर ऐसा ना हो कि लैंड की सिक्योरिटी ही चली जाए सो दैट वाज नॉट समथिंग कंट्री अफोर्ड कर सकती थी कि स्पीडियर प्रोसेस करना है तो ओनरशिप ही चली जाए नहीं ऐसा कुछ नहीं 
सो एक्विजिशन जो था दैट लैंड एक्विजिशन का जो लॉ था दैट वॉज डीलिंग विद इट दैट कि वो जो लॉ है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट जस्टिफाइड होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए और फिर साथ में स्पीडियर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि जस्टिफिकेशन नहीं है जस्टिफाइड नहीं है इफेक्टिव नहीं है बट स्पीडली चीज़ें हो रही है एंड दैट पर्टिकुलर लैंड ओनर इज उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है उस चीज़ की सो दैट वॉज समथिंग फोकस्ड ऑन ठीक है थर्ड जो स्टेप था दैट वॉज पुटिंग इन प्लेस अ ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव लैंड लीजिंग पॉलिसी कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए सो so, लीजिंग जो है वो एक बेटर चॉइस था इन फेस ऑफ फार्मर्स ऑपोजिशन जिसके अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर देर डिफरेंट स्टेट्स टूवर्ड्स द अटैम्प्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन अगेन अगर एक कंट्री है वो चाहती है कि वो अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर से और लीजिंग जो है उसको बहुत बेटर ऑप्शन लगता है दैन उस केस में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में सपोजिटली आता है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट लैंड लीजिंग जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड एक्विजिशन ठीक है सो इसके अंदर यही था गिविंग प्रिमसी टू लीजिंग जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर देर आर फ्यू प्रॉब्लम्स कि इट विल कीप लैंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग फार्मर्स जो फार्मर्स हैं उनके पास ही लैंड एक्विजिशन का जो लैंड ओनरशिप है उन्हीं के पास रहेगी वो बस लीज कर देंगे जिससे क्या होगा जो मासेज हैं जो काफ़ी अनएम्प्लॉयड हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहेगी ठीक है सो दैट वॉज समथिंग दैट वॉज फोकस्ड जो कि प्रॉब्लम्स थी जो कि इस तरीके से सॉल्व करी गई एंड सी इज़ दैट कि फार्मर्स जो है विल ऑल्सो गेट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम कि अगर वो अपनी लैंड लीज पे दे रहे हैं तो उनकी एक्विजिशन भी कहीं नहीं जाएगी ओनरशिप भी नहीं कहीं जाएगी बट वो किसी को लीज पर भी दे देंगे जिससे उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी मेन टाइम दे माइट इम्पैक्ट इम्पार्ट स्किल्स और वो बेटर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं सो दैट वॉज देयर नेक्स्ट इज कि इट विल ऑल्सो मेक लैंड इजीली अवेलेबल टू यूज पब्लिक और प्राइवेट पर्पसेज के लिए आराम से लैंड भी मिल जाएगी ऐसा नहीं है कि फार्मर को भी कुछ नहीं करना बट वो लैंड ऐसे ही पड़ी है लीजिंग से क्या होगा इट बी यूज ऑल्सो जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी मेन टाइम फार्मर को अगर लैंड पे काम नहीं करना तो वो कहीं और देख सकते हैं दे कैन प्रॉब्ली कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडस्ट्रीज इन सम ऑफ दर फॉर्म ठीक है आई होप आपको अच्छे से फेस टू अबाउट द लैंड रिफॉर्म समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय